தேனி மக்களவை தொகுதியில் ஓ பி எஸ் மகன் ரவீந்திரநாத் வெற்றி பெற்றது செல்லாது என வாக்காளர் மிலானி தொடர்ந்த வழக்கில் சென்னை ஹைகோர்ட் நீதிபதி எஸ் எஸ் சுந்தர் தீர்ப்பளித்தார் இன்று வள்ளலார் குறித்து ஒருவர் பேசிக் கொண்டு வருகிறார் பேசிக் கொண்டு கூட இல்லை புலம்பிக் கொண்டுள்ளார் உளறிக் கொண்டுள்ளார் அவர் யார் என்று உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் என கவர்னரை முதல்வர் ஸ்டாலின் மறைமுகமாக விமர்சித்தார் இன்றைக்கு வல்லலாரை பற்றி ஒருவர் பேசிட்டு இருக்கிறார் பேசிட்டு இருக்காங்க புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறார் வளரிட்டு இருக்கிறார் அவர் யாருங்கிறத பத்தி எல்லாம் நான் பேச விரும்பல அது எல்லாருக்கும் தெரியும் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றதில் இருந்து தமிழகம் குற்றவாளிகளின் புகலிடமாக மாறியுள்ளதாக அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் சட்டம் ஒழுங்கு அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை கோர்ட்டின் அருகே கொலை சம்பவங்கள் நடப்பதால் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு குறித்து கேள்வி எழுகிறது திமுக அரசு மெத்தன போக்கை கைவிட்டு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் வழக்குகளில் விசாரணைக்கு அனுமதி தரும்படி கவர்னர் ரவிக்கு சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி கடிதம் எழுதினார் இதற்கு கவர்னர் மாளிகை விளக்கம் அளித்துள்ளது ரமணா விஜயபாஸ்கர் மீதான வழக்குகள் சிபிஐ விசாரணையில் உள்ளது வீரமணி மீதான ஊழல் வழக்கில் விசாரணை அறிக்கை கிடைத்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் மீதான வழக்குகள் குறித்து மாநில அரசிடமிருந்து விளக்கம் கிடைக்கவில்லை என கூறப்பட்டுள்ளது வழக்கு விசாரணைக்காக செங்கல்பட்டு கோர்ட்டுக்கு தாம்பரம் இரும்புலி பகுதியைச் சேர்ந்த இருபத்தி எட்டு வயதான லோகேஷ் வந்தார் அருகில் இருந்த கடையில் நின்ற லோகேஷ் மீது மர்ம நபர்கள் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி வெட்டி கொலை செய்தனர் தப்பிய ஐந்து பேரை போலீசார் தேடுகின்றனர் மதுரை எய்ம்ஸ் பணிகள் ஐந்து ஆண்டுகளில் நிறைவு பெறும் என மத்திய அமைச்சர் பாரதி பிரவீன் பவார் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பதினோரு புதிய மருத்துவக் கல்லூரி கட்ட இரண்டாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளதாக கூறினார் பார்லி மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இருபதில் தொடங்கி ஆகஸ்ட் பதினொன்று வரை நடைபெறுகிறது கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதை முன்னிட்டு பத்தொன்பதில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடத்தப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நான் பாஜகவை ஆதரிப்பதாக வெளியான தகவல் ஒரு வதந்தி அதை யார் பரப்பினார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை என காங்கிரஸ் தலைவர் அசோக் சவான் கூறினார் நெல்லை மாவட்டம் கல்லிடை குறிச்சியைச் சேர்ந்தவர் இசக்கி ராஜன் தாய் சரஸ்வதி சகோதரி இசக்கி அம்மாள் அவரது இரண்டு வயது குழந்தை ஆகியோருடன் பாபநாசம் நோக்கி டூ வீலரில் சென்றார் அம்பை ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே சென்றபோது டிப்பர் லாரி மோதியது இதில் டூ வீலரில் சென்ற நான்கு பேரும் ஸ்பாட்டிலேயே உடல் நசுங்கி இறந்தனர் லாரி டிரைவர் அசோக் கைது செய்யப்பட்டார் கோவை தெற்கு எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசனை திமுகவினர் சிலர் சமூக வலைதளங்களில் அவதூறாக விமர்சித்தனர் அவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி பாஜகவினர் ஊர்வலமாக சென்று கோவை சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தனர் பீகார் முன்னாள் முதல்வர் லாலு பிரசாத் யாதவ் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக டெல்லி சென்றார் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் பதினேழு கட்சிகளின் மக்கள் ஒன்றிணைய உள்ளனர் பாஜகவினர் என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும் விரைவில் அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள் என்றார் மத்திய பிரதேசத்தில் பழங்குடியின இளைஞர் மீது பாஜக நிர்வாகி சிறுநீர் கழித்து அவமதிக்கப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது அந்த இளைஞரை முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் வீட்டிற்கு அழைத்து அவருடைய கால்களை கழுவி சுத்தம் செய்தார் அதிக வட்டி தருவதாக கூறி பொதுமக்களிடம் ஆறாயிரம் கோடி மோசடி செய்ததாக ஐஎஃப்எஸ் நிதி நிறுவனம் மீது பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிந்துள்ளனர் இயக்குநர்களில் ஒருவரான வேலூரைச் சேர்ந்த ஜனார்தனின் உறவினர்கள் வீடுகளில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் திடீரென சோதனை நடத்தினர் திருவள்ளூர் பொன்னேரி தாலுகாவில் சொல்லாமல் லீவ் போட்ட விகேவும் அவருக்கு ஆதரவாக பேசிய பிஏஓ சங்க நிர்வாகியும் அடுத்தடுத்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர் உத்தரவு போட்ட சப் கலெக்டர் ஐஸ்வர்யாவை கண்டித்து பிஏஓக்கள் முற்றுகையிட்டனர் சஸ்பெண்ட் ஆர்டரை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தினர் பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது திருச்சி கிராப்பட்டியில் நடந்த கருணாநிதி நூற்றாண்டு விழாவில் பேசிய அமைச்சர் நேரு திமுகவுக்காக சிறை செல்லவும் தயங்க மாட்டோம் யாரை கண்டும் பயப்பட மாட்டோம் என்றார் அமைச்சர் பொன்முடி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்து ஒன்று வரை போக்குவரத்து அமைச்சராக இருந்தபோது சைதாப்பேட்டையில் அரசு நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் அபகரித்து மாமியார் பெயரில் எழுதியதாக வழக்கு தொடரப்பட்டது வழக்கை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம் நில அபகரிப்பு வழக்கில் இருந்து பொன்முடி மற்றும் சென்னை மாநகர துணை மேயர் மகேஷ்குமாரை விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டது நாம் தமிழர் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தால் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அண்ணா எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா கருணாநிதி சமாதிகள் அகற்றப்படும் என தேனி மாவட்ட மாண்டிப்பட்டியில் நடந்த கூட்டத்தில் சீமான் பேசினார் இந்திய கூடைப்பந்து சம்மேளனத்தின் தேர்தல் டெல்லியில் இன்று நடைபெற்றது தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட தமிழ்நாடு கூடைப்பந்து சங்க தலைவர் ஆதவ் அர்ஜுனா வெற்றி பெற்றார் தமிழகத்தில் இருந்து இந்திய கூடைப்பந்து சம்மேளன தலைவராக ஆதவ் முதன் முதலாக தேர்வாகியுள்ளார் செங்கல்பட்டு அரசு கூர்நோக்கு இல்லத்தில் இருந்து ஆசிரியர்கள் பாபு குணசேகரன் ஆகியோரை செங்கல்லால் தாக்கிவிட்டு ஐந்து சிறுவர்கள் தப்பி ஓடினர் காயமடைந்த ஆசிரியர்கள் ஆஸ்பத்திரியில் அ
சென்னை மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடப்பதால் நாளை முதல் ஒரு வாரத்துக்கு மெரினா கடற்கரையின் சர்வீஸ் சாலையில் வாகனங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என சென்னை போக்குவரத்து காவல்துறை அறிவித்துள்ளது சேனாம்பேட்டை முதல் சைதாப்பேட்டை வரை நான்கு படி உயர்மட்ட பாலம் அமைய உள்ளது இதற்கான த்ரீ டி வீடியோ காட்சியை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது உயர்மட்ட பால பணிக்காக அறுநூற்று இருபத்தோரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகம் அருகே திடீரென இருநூறு மீட்டர் தூரம் கடல் உள்வாங்கியது இதனால் கடலோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நாட்டுப்படகுகள் தரை தட்டி நின்றன பலத்த காற்று வீசுவதால் தூத்துக்குடி மீனவர்கள் மூன்றாவது நாளாக இன்றும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப்படகுகள் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஃபைபர் படகுகள் மீன்பிடி துறைமுகங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் சுப முகூர்த்த நாளை முன்னிட்டு எண்ணூறு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்படும் என அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழக மேலாண் இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையிலிருந்து மட்டும் நானூறு பஸ்கள் இயங்கும் திருப்பூர் விஜயாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயராஜ் ராஜேஸ்வரி தம்பதியரின் மகள் திவ்ய தர்ஷினி வயது ஆறு நேற்று மாலை பள்ளி முடிந்ததும் மகளை ராஜேஸ்வரி ஸ்கூட்டரில் அழைத்துச் சென்றபோது வண்டி ஸ்கிட் ஆகி கவிழ்ந்தது பின்னாலேயே வந்த போலீஸ் வாகனம் மோதியதில் திவ்ய தர்ஷினி இறந்தார் வாகனத்தை ஓட்டி வந்த போலீஸ்காரர் கைது செய்யப்பட்டார் விபத்து தொடர்பான சிசிடிவி வீடியோ வெளியாகியுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் சிந்தகமாணி பெண்டா கிராமத்தில் நடுநிலைப் பள்ளி உள்ளது பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை கலை அரசி மாணவ மாணவிகளை தனது வீட்டு வேலை பள்ளி கழிவறைகளை சுத்தம் செய்ய சொல்வதாக புகார் எழுந்தது கலை அரசியை மாற்றக்கோரி கிராம மக்கள் கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியனிடம் மனு அளித்தனர் விசாரணை நடக்கிறது தக்காளி விலை நூறு ரூபாயை தாண்டிய நிலையில் சின்ன வெங்காயத்தின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது ஒரே நாளில் ஐம்பது ரூபாயில் இருந்து கிலோ நூற்றி ஐம்பது ரூபாயாக அதிகரித்தது அதேபோல பூண்டின் விலையும் நூற்று முப்பது ரூபாயில் இருந்து நூற்று எண்பது ரூபாயாக உயர்ந்தது ஈரோடு மாவட்டம் நம்பியூர் ஒன்றிய கல்வி அதிகாரி ஸ்ரீதேவி இரண்டாயிரத்தி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை திருப்பூரில் பணியாற்றியதற்கான பணிவரன்முறை ஆணை கேட்டு மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்தார் அவரிடம் மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலர் அமுதா ஐந்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டார் ஸ்ரீதேவி புகாரின் பேரில் அமுதாவை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு மாதம் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என ஹரியானா முதல்வர் மனோகர் லால் கட்டார் அறிவித்துள்ளார் திருமணமாகாமல் இருக்கும் நாற்பத்தைந்து முதல் அறுபது வயதுக்குட்பட்டவர்கள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற முடியும் ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து ஜூலை பதினான்காம் தேதி பிற்பகல் இரண்டு முப்பத்தி ஐந்து மணிக்கு சந்திராயன் த்ரீ விண்ணில் ஏவப்படுகிறது நிலவின் தென் துருவத்தை ஆராய்வதற்காக சந்திராயன் த்ரீ விண்கலம் ஏவப்படுவதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது திருவாரூர் அருகே புலிவலம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் சத்துணவு சாப்பிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டது உடனடியாக திருவாரூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் செய்யப்பட்ட அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது பூந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதி காட்டுப்பாக்கம் ஊராட்சியில் ரூபாய் மூன்று புள்ளி ஆறு மூன்று கோடியில் நடைபெறவுள்ள பணிகளை எம்எல்ஏ கிருஷ்ணசாமி பூமி பூஜை போட்டு துவக்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற கட்சியினருக்கு கையில் ஜாங்கிரி கொடுத்த எம்எல்ஏ பெண் நிர்வாகி ஒருவருக்கு அடம் பிடித்து வாயில் ஊட்டிவிட்டார் இதனால் சிரிப்பலை எழுந்தது ரவீந்திரநாத்தின் வெற்றி செல்லாது என தீர்ப்பளித்த நீதிபதி மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்றும் கூறியுள்ளார் என ஓ பி எஸ் தெரிவித்தார் சென்னை தண்டையார்பேட்டை நாற்பத்தி இரண்டாவது வட்டத்தில் வசிக்கும் ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு ஒரு டன் தக்காளியை அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் ஆர் எஸ் ராஜேஷ் இலவசமாக வழங்கினார் இவர் ஏற்கனவே முப்பத்தி எட்டாவது வட்டத்தில் ஐநூறு குடும்பங்களுக்கு தக்காளி வழங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்துக்களுக்கு இது கைலாசா என ஒரு நாட்டை உருவாக்கியிருப்பதாகவும் அதன் அதிபர் நாந்தாம் என கூறி வருகிறார் சாமியார் நித்யானந்தா கைலாசா நாட்டின் பிரதமராக தனது தலைமை சீடர் நடிகை ரஞ்சிதாவை நியமித்துள்ளார் கைலாசா நாட்டின் லிங்கரின் இணையதள பக்கத்தில் ரஞ்சிதாவின் பெயர் நித்யானந்தமாயி சுவாமி என்றும் பிரதமர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இல்லாத ஒரு நாட்டுக்கு இவ்வளவு பில்டப்பா என நெட்டிசன்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூரில் துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களாக பணியாற்றி வந்தவர்கள் முகிலன் மல்லிகார்ஜுனன் மனைவி பாரதி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக இருவரும் பைக்கில் சென்றனர் கிருஷ்ணகிரி ஆவின் மேம்பாலம் அருகே பெங்களூரு சாலையில் சென்றபோது கிரானைட் ஏற்றி வந்த லாரி மோதியதில் இரண்டு பேரும் ஸ்பாட்டிலேயே பலியானார்கள் கோவையில் சிக்னல் இல்லா சாலை திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது 
இதுகுறித்து போக்குவரத்து துறை கமிஷனர் சண்முக சுந்தரம் ஆய்வு செய்தார் சுங்கம் மேம்பாலம் சிங்காநல்லூர் அவினாசி சாலை காந்திபுரம் சந்திப்பு வடகோவை உள்ளிட்ட இடங்களை அதிகாரிகள் பார்வையிட்டனர் புதுச்சேரி மாகே பிராந்தியத்தில் கனமழை காரணமாக வீடுகளுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளது இதனால் ஏழாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் விடுமுறை அளித்து கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் ஆசனூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காட்டு யானை ஒன்று உணவு தேடி வந்தது அப்போது யானை நடந்து வருவதை வளைத்து வளைத்து தெலுங்கானாவை சேர்ந்த திலீப் குமார் ஷியாம் பிரசாத் செல்பி எடுத்தனர் அவர்கள் மீது வனத்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இரண்டு பேருக்கும் தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது எத்தனால் பயன்பாட்டை அறுபது சதவீதமாகவும் மின்சார பயன்பாட்டை நாற்பது சதவீதமாகவும் மாற்றினால் பெட்ரோலை லிட்டர் பதினைந்து ரூபாய்க்கு கொடுக்க முடியும் இதில் கிடைக்கும் பதினாறு லட்சம் கோடி உபரி தொகையை விவசாயிகளின் குடும்பங்களுக்கு செலவிட முடியும் என நிதின் கட்கரி கூறினார் சென்னை ஐஐடி வளாகம் டான்சானியா நாட்டின் சான்சிபாரில் அமைகிறது இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது திருச்சி கிராப்பட்டி கருணாநிதி நூற்றாண்டு விழாவில் பேசிய திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி செந்தில் பாலாஜிக்கு இதயத்தில் அடைப்பு ஏற்பட்டதால் உயிர் பிழைத்தார் இல்லையென்றால் சித்திரவதையில் இறந்திருப்பார் அவருக்கு நாம் இரங்கல் தீர்மானம் வாசித்திருப்போம் என்றார் நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளர் ஆர் சிங் ஆய்வு மேற்கொண்டார் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நெல்லை சென்னை இடையே அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாதத்தில் வந்திய பாரத் ரயில் சேவை தொடங்கப்படலாம் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வருவாய் தந்துள்ள நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையம் விமான நிலையத்திற்கு இணையாக மறுகட்டமைப்பு செய்யப்படும் என்றார் தேனி மாவட்டம் ராயப்பன்பட்டியில் பெண்களை செல்போனில் புகைப்படம் எடுத்த ஜெயச்சந்திரன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர் செல்போனில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்களின் ஆபாச புகைப்படம் இருந்தது மெக்சிகோ நாட்டின் ஒகஸ்கா மாகாணத்தில் பள்ளத்தில் பஸ் கவிழ்ந்ததில் இருபத்தி ஏழு பேர் பலியாக்கினர் படுகாயமடைந்த பதினைந்து பேர் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் செய்யப்பட்டனர் மதுரை மாட்டுத்தாவணி பழ மார்க்கெட்டில் தொழிலாளர் நலத்துறை அதிகாரிகள் திடீரென சோதனை நடத்தினர் உரிய அனுமதியின்றி பயன்படுத்திய இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட தராசுகளை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் வியாபாரிகளை எச்சரித்தனர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வருகையொட்டி திருச்சி புதுக்கோட்டை நெடுஞ்சாலையில் அதிமுகவினர் கொடிக்கம்பங்களை நட்டனர் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் அதிமுகவினருக்கும் போலீசாருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது மத்திய மாநில அரசுகள் பருத்திக்கு உரிய விலை நிர்ணயிக்க கோரி கும்பகோணம் கல்லணை சாலையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் சாலை மறிகளில் ஈடுபட்டனர் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டதால் போலீசார் அவர்களை அப்புறப்படுத்தினர் முதல்வர் மனைவி துர்காவின் தம்பி ராஜமூர்த்தி இவரது மகன் சாரங்கராஜன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடந்தது முதல்வர் ஸ்டாலின் நேரில் சென்று மணமக்களை வாழ்த்தினார் உடன் அமைச்சர் ஏவாவேலு சென்றார் தேனி மாவட்டம் கம்பம் அருகே உள்ள சுருளி அருவியில் குளிக்க வனத்துறையினர் தடை விதித்தனர் மழை காரணமாக அருவிக்கு நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தடை விதிக்கப்பட்டது கவர்னர் ரவி தொடர்ந்து அரசியல் செய்து வருவதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி குற்றம் சாட்டினார் பல்கலை விவகாரங்களில் கவர்னர் தலையிடுவது சரியல்ல அரசியல்வாதி போல் அவர் அறிக்கை விடலாமா என்று கேள்வி எழுப்பினார் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் தேர்வலாறு அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது நூற்று நாற்பத்தி மூன்று அடி கொள்ளளவு கொண்ட பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் ஐந்து அடி உயர்ந்து ஐம்பத்து மூன்று புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் அடியாகவும் தேர்வலாறு அணையில் பதினேழு அடி உயர்ந்து தொன்னூறு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது அடியாகவும் உள்ளது அணைகளின் நீர்மட்டம் மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளது ரேஷன் கடைகளில் குறைந்த விலையில் தக்காளி விற்கப்படுவதற்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது பிற மாநில மக்களும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளதாக அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தெரிவித்தார் தென்னாப்பிரிக்காவின் பாஸ்பர்க் நகரில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் வாயு கசிவு ஏற்பட்டதால் பதினாறு பேர் உயிரிழந்தனர் வாயு கசிவுக்கான காரணத்தை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் வால்பாறை மற்றும் அதன் சுற்று வட்டாரத்தில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் அதிக குளிர் நிலவுகிறது பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இரண்டாவது நாளாக விடுமுறை விடப்பட்டது மணிப்பூர் மாநிலத்தில் வன்முறை குறையாத காரணத்தால் பத்தாம் தேதி வரை இணையதள சேவைக்கான தடை நீட்டிக்கப்படுகிறது பதற்றமான ஐந்து மாவட்டங்களில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் கூடுதல் காவல்துறையினர் மற்றும் ராணுவ வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ட்விட்டருக்கு போட்டியாக த்ரெட்ஸ் என்ற புதிய சோசியல் மீடியாவை அறிமுகம் செய்துள்ளது மெட்டா நிறுவனம் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கின் மூலமாகவே இதில் சேரலாம் போட்டோ வீடியோக்களை பகிரலாம் கர்நாடக மாநிலம் ஹாசன் மாவட்டத்தில் பெண் விவசாயி தரணி என்பவர் இரண்டு ஏக்கரில் தக்காளி பயிரிட்டிருந்தார் இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அறுபது தக்காளி மூட்டைகளை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்
ஊட்டியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது படகு இல்லத்தில் நீர்மட்ட அளவு அதிகரித்ததால் சவாரிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது கடும் குளிரால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரியில் நானூற்று ஐம்பது இடங்களில் நிவாரண முகாம்கள் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர் மரங்கள் விழுந்து சேதமான இடங்களை கலெக்டர் அமிர்த் ஆய்வு செய்தார் இதுவரை இருபத்தி ஆறு வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளது ஆபத்தான நிலையில் உள்ள இருநூறு மரங்கள் வெட்டப்பட்டது என தெரிவித்தார் காஷ்மீரில் ஜூன் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கவர்னர் மனோஜ் சின்ஹா பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது அப்போது சிலர் எழுந்து நிற்காமல் அமர்ந்து கொண்டிருந்தனர் இது தொடர்பாக போலீசார் பதினான்கு பேரை கைது செய்தனர் அவர்களை எழுந்து நிற்க செய்யாத சில போலீசாரும் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர் ஹாங்காங்கில் பிறந்து அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்தவர் கோகோலி பாப் பாடகியான இவர் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு இசை ஆல்பங்களை வெளியிட்டு ஆஸ்கர் விருது வரை உயர்ந்தவர் மன உளைச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார் உயிருக்கு போராடிய இவர் ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இறந்தார் கேதார்நாத் கோயிலை சுற்றி வீடியோக்கள் எடுக்க நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது கோயில் வளாகத்தில் வைத்து யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் இன்ஸ்டா ரீல்ஸ் வீடியோக்கள் எடுப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் நிர்வாகிகள் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர் தமிழகத்தில் மிக மோசமான நிலையில் உள்ள அறுபது அடுக்குமாடி வீடுகளை இடித்துவிட்டு புதிய வீடுகள் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி கூறினார் அதில் ஒரு அறுபது மோசமான ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதெல்லாம் வந்து இடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல புது கட்டிடங்கள் வரப்போகுது அது விரைவிலேயே அந்த வேலைகள் துவங்க இருக்கிறோம் தாராபுரத்தை அடுத்த சந்திரபுரத்தில் உழவர் தியாகிகளுக்கு தமிழக விவசாய சங்கத்தினர் அஞ்சலி செலுத்தினர் காலி மதுபாட்டிலை கொடுத்தால் பத்து ரூபாய் ஆனால் உழைத்து உற்பத்தி செய்த ஒரு தேங்காய் எட்டு ரூபாயா என விவசாயிகள் கேட்டனர் விவசாயிகளிடமிருந்து முழுமையாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தனர் சென்னை பாலக்காடு நாகர்கோயில் பெங்களூர் ராமேஸ்வரம் ஓகா ஆகிய மூன்று விரைவு ரயில்கள் ராசிபுரம் ரயில் நிலையத்தில் இன்று முதல் நின்று செல்லும் விரைவு ரயில்கள் நிறுத்த சேவையை மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் விழுப்புரம் மாவட்ட புரட்சித் தலைவி பேரவை செயலாளர் முரளி கட்சியிலிருந்து நீக்கப்படுவதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் முப்பத்தொன்பது ஜோடிகளுக்கு முரளி திருமணம் நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்ட செந்தில் பாலாஜி காவேரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவதால் அவர் பொறுப்பு வகித்து வந்த மதுவிலக்கு ஆயத்துறைகள் அமைச்சர்கள் தங்கம் தென்னரசுக்கும் முத்துசாமிக்கும் ஏற்கனவே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது இப்போது செந்தில் பாலாஜி வகித்த கோவை வளர்ச்சி திட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் பதவியும் முத்துசாமிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது மதுரையில் வீட்டில் கிளிகள் வளர்ப்போர் தாங்களாகவே முன்வந்து வரும் பதினேழாம் தேதிக்குள் கிளிகளை ஒப்படைக்க வேண்டும் என வனத்துறை அறிவித்துள்ளது இந்த உத்தரவை மீறினால் வன உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்தனர் தைலாந்து தலைநகர் ரெய்க்ஜாவிக்கை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இரண்டாயிரத்து இருநூறு முறை நில அதிர்வு ஏற்பட்டதாக அந்த நாட்டு வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் எரிமலை எப்போது வேண்டுமானாலும் வெடிக்கலாம் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வடசென்னை அனல் மின் நிலைய விரிவாக்கத்தின் மூன்றாம் நிலைய கட்டுமான பணிகளை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஆய்வு செய்தார் அக்டோபர் மாதத்தில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்றார் திண்டுக்கல் அருகே புகையிலைப்பட்டி பெரிய குளத்தில் சமூக ஒற்றுமை மற்றும் மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தி மீன்பிடி திருவிழா நடைபெற்றது ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு மீன்களை பிடித்துச் சென்றனர் மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் பூனை நாய் போன்ற பிராணிகள் கார்களுக்கு அடியில் தஞ்சம் அடையும் எனவே இதுபோன்ற நேரத்தில் காரை எடுக்கும் முன் கொஞ்சம் கீழே கவனிக்க வேண்டும் என ரத்தன் டாடா ட்வீட் செய்துள்ளார் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் மாணவர்களுக்கு இந்த கல்வியாண்டு முதல் நெக்ஸ்ட் தேர்வு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்றால்தான் பயிற்சி டாக்டர் பணியை செய்ய முடியும் மே மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் தேர்வுகள் நடக்கும் நாடு முழுவதும் வருகிற இருபத்தி எட்டாம் தேதி மாதிரி தேர்வு நடைபெற உள்ளதாக தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அறிவித்துள்ளது ஆண் குழந்தைகளை வளர்க்கும் அம்மாக்களுக்கு உதவ வாடகை அப்பாக்கள் சேவையை சீனாவைச் சேர்ந்த நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது குழந்தைகளை குளிப்பாட்டுவது உணவு ஊட்டுவது போன்ற வேலைகளை வாடகை அப்பாக்கள் செய்வர் இந்த சேவைக்கு கட்டணமும் வசூல் செய்யப்படுகிறது சிறந்த சிந்தனையாளர் கல்வியாளர் பாரதிய ஜனசங்கத்தின் நிறுவனர் டாக்டர் சியாமா பிரசாத் முகர்ஜியின் பிறந்த நாளில் தலை வணங்குவதாக பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார் வலிமையான இந்தியாவை கட்டி எழுப்ப அவர் தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்ததாக ஷியாமா பிரசாத்துக்கு பிரதமர் புகழாரம் சுட்டியுள்ளார் திருச்சி உறையூரில் கடந்த இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு மருந்து கடைக்கு உரிமம் வழங்க லஞ்சம் பெற்றதாக மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் பார்த்திபன் சிவப்பு புண்ணியம் உட்பட 
மூன்று பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வழக்கு பதிந்தனர் இந்த வழக்கை விசாரித்த திருச்சி கோர்ட் மூன்று பேருக்கும் மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனையும் பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தது கோவை கொடிஷியா அரங்கில் பேக்கஸ் டெக்னாலஜி கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது அதில் பல்வேறு வகையான கேக்குகளை தயார் செய்யும் இயந்திரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது உணவு பதப்படுத்தும் உபகரணங்களின் தொழில்நுட்பம் குறித்து நேரடி டெமோ காட்டப்பட்டது ஏழாம் தேதி வரை கண்காட்சி நடக்கிறது சிவகங்கை மாவட்டம் சாக்கோட்டையில் வீரசேகர உமையா அம்பிகை கோயில் ஆணி திருவிழாவை முன்னிட்டு அனுமதியின்றி மஞ்சு விரட்டு நடைபெற்றது இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டன காளைகள் முட்டியதில் முப்பத்தைந்து பேர் காயமடைந்தனர் கட்டுப்பாடின்றி காளைகளை அவிழ்த்துவிட்ட இளைஞர்கள் மீது போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தினர் புதுச்சேரி குருமாம்பாக்கம் பகுதியில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கஞ்சா விற்ற சென்னையைச் சேர்ந்த இருபத்தொன்பது வயதான பல் டாக்டர் குற்றாலீஸ்வரன் அவரது நண்பரான இருபத்தி ஆறு வயதான டாக்டர் கார்த்திகேயன் மற்றும் இருபத்தொன்பது வயதான ரவிக்குமார் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து ஒரு கிலோ கஞ்சா இருபத்தோராயிரம் ரூபாய் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது திருச்சி ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சின்ன கீரமங்கலம் அருகே கார் ஒன்று டயர் வெடித்து சென்டர் மீடியனில் மோதி தலை கூப்புற கவிழ்ந்தது விபத்தில் காயமடைந்த திருச்சியைச் சேர்ந்த பிரவீன் அவரது நண்பர்கள் நான்கு பேர் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் செய்யப்பட்டனர் தமிழக லாரி உரிமையாளர்கள் சம்மேளன செயற்குழு கூட்டம் நாமக்கல்லில் நடந்தது ஆன்லைன் அபராதத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் காலாவதியான சுங்கச்சாவடிகளை அகற்ற வேண்டும் ஜிபிஆர்எஸ் முறையை நடைமுறைப்படுத்த கூடாது உள்ளிட்ட பதினோரு அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது முப்பது நாட்களில் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிடில் வேலை நிறுத்தம் செய்யப்படும் என அவர்கள் கூறினர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருநாவலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விஜயகுமார் பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் புதிய வீட்டை கட்டி வருகிறார் இவரிடம் கம்பி வழங்க எழுநூறு ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலக பணி மேற்பார்வையாளர் சந்திராவை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்தனர் லடாக்கில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய கடற்படை தளபதி ஹரிகுமார் லடாக்கில் இருந்து தற்போது ஏழு பேர் மட்டுமே கடற்படையில் உள்ளனர் எதிர்காலத்தில் நாட்டில் உள்ள அனைத்து கிராமங்களில் இருந்தும் வீரர்கள் தேர்வாக வேண்டும் என்றார் கோவை மாவட்டம் வால்பாறையில் விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்து வருகிறது பேரிடர் மீட்பு படையினர் அங்கு முகாமிட்டு மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஆறு இடங்களில் சாலைகளில் விழுந்த மரத்தை அகற்றி போக்குவரத்தை சீர் செய்தனர் மீட்பு பணிகளை அமைச்சர் முத்துசாமி ஆய்வு செய்தார் கோவை செல்வபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேஷ் நண்பர் நான்கு பேருடன் ஈச்சனாரி விநாயகர் கோயிலுக்கு காரில் சென்றார் திரும்பி வரும் வழியில் உக்கடம் சுங்கம் ரோட்டில் முன்னால் சென்ற கண்டெய்னர் லாரியை முந்த முயன்றார் அப்போது எதிரே வாகனம் வந்ததால் சடன் பிரேக் போட்டதில் கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் உருண்டு அப்பளம் போல் நொறுங்கியது காரில் இருந்த வெங்கடேஷ் கௌதம் ராஜபிரபு விக்ரம் அர்ஜுன் படுகாயமடைந்து ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்கப்பட்டனர் சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் நாமக்கல்லில் ஆஞ்சநேயர் மற்றும் நரசிம்மர் கோவில் வழித்தடத்தில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அதிகரித்துள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு புகார் சென்றது வருவாய் கோட்டாட்சியர் சரவணன் ஆய்வு செய்து பத்துக்கும் மேற்பட்ட கடைகளை அகற்றினார் பஸ் ஸ்டாண்ட் கடை வீதியிலும் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றப்பட்டது வியாபாரிகள் தாங்களாகவே முன்வந்து ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும் என்றும் இல்லையெனில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது தேனி மக்களவைத் தொகுதியில் ஓ பி எஸ் மகன் ரவீந்திரநாத் வெற்றி பெற்றது செல்லாது என சென்னை ஹைகோர்ட் தீர்ப்பளித்தது இந்த வழக்கை தொடர்ந்து மிலானி என்பவரை கண்டித்து பெரிய குளத்தில் தேனி திண்டுக்கல் சாலையில் ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் அமர்நாத் புனித யாத்திரை ஜூலை ஒன்றாம் தேதி துவங்கியது குகையை அடைய ஐந்து நாள் மலைப்பாதைகளில் பக்தர்கள் பயணம் செய்கின்றனர் ஐந்து நாள் யாத்திரை முடிந்துள்ள நிலையில் நானூற்று ஐம்பத்தி ஏழு குழந்தைகள் இருநூற்று அறுபத்தி ஆறு சாதுக்கள் உட்பட மொத்தம் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் குகை கோயில் சென்று பணிலிங்கத்தை தரிசித்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியப்பட்டினம் கிராமத்தில் மகான் சையத் அலி ஒளி உள்ளாதர்காவில் மத நல்லிணக்க சந்தனக்கூடு திருவிழா நடைபெற்றது ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்ட சந்தனக்கூட்டில் இந்து கிறிஸ்தவ மக்களும் பூக்களை தூவி மரியாதை செய்தனர் சென்னை திருவற்றியூர் காலடிப்பேட்டையில் உள்ள திரௌபதியம்மன் கோவிலில் வசந்த விழா நடக்கிறது அதன் ஒரு பகுதியாக அர்ஜுனன் தவச மரம் ஏறுதல் நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது பக்தர்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்
தஞ்சை மாவட்டம் பேராவூரணி ஆத்தாலூர் வீரமாகாளியம்மன் கோயிலில் ஆணி தேரோட்டம் நடைபெற்றது ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மதுக்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக வந்து நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் பூந்தமல்லி கண்டோன்மெண்ட் பகுதியில் உள்ள செல்வ விநாயகர் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் வெகு விமரிசையாக நடந்தது மாரசெல்வராஜ் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் வடிவேலு பகத் ஃபாசல் உள்ளிட்டோர் நடித்து வெளியான மாமன்னன் திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது இந்த படம் தெலுங்கில் நாயகுடு என்ற பெயரில் ஜூலை பதினான்காம் தேதி தியேட்டர்களில் வெளியாகப் போவதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது அனுஷ்கா கடைசியாக இரண்டாயிரத்து இருபதில் சைலன்ஸ் படத்தில் நடித்தார் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் மிஸ் ஷெட்டி மிஸ்டர் பொலிஷெட்டி என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார் சமையல் கலை வல்லுநராக அனுஷ்கா நடித்துள்ள இந்த படம் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளத்தில் ஆக நான்கில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருமன் படத்தில் அறிமுகமான இயக்குநர் சங்கரின் மகள் அதிதி தற்போது சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள மாவீரன் படத்தில் நடித்துள்ளார் இந்த படம் ஜூலை பதினான்கில் வெளியாகிறது இதையடுத்து விஷ்ணுவர்தன் இயக்கும் படத்தில் அதர்வாவின் சகோதரர் ஆகாஷ் முரளிக்கு ஜோடியாக நடித்து வருகிறார் இந்த படத்தில் முழுக்க முழுக்க மாடர்ன் கெட்டப்பில் அதிதி நடிக்கிறார் நடிகர் தனுஷ் கேப்டன் மில்லர் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் தனது ஐம்பதாவது படத்தை அவரே இயக்கி நடிக்கிறார் ஏ ஆர் ரகுமான் இசையில் எஸ் டி சூர்யா சந்தீப் கிஷன் காளிதாஸ் ஜெயராம் துஷாரா விஜயன் அபர்ணா பாலமுரளி உள்ளிட்டோர் நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதன் படப்பிடிப்பு துவங்கிவிட்டதாக தனுஷ் தெரிவித்துள்ளார் நெல்சன் திலீப் குமார் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ஜெயிலர் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் பத்தில் வெளியாக உள்ளது இந்த படத்தின் காவாலா என துவங்கும் முதல் பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது அருண் ராஜா காமராஜ் எழுதியுள்ளார் அனிருத் இசையமைத்துள்ளார் நடிகை தமன்னா நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நடன கலைஞர்களுடன் கூத்தாட்டம் போட்டுள்ளார் இணையத்தில் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக பங்களாதேஷ் அணி வீரர் தமிம் இக்பால் அறிவித்தார் இதுகுறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய போதே தமிம் கண்ணீர் விட்டார் இந்த உருக்கமான வீடியோ வைரல் ஆனது வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி இரண்டு டெஸ்ட் மூன்று ஒரு நாள் மற்றும் ஐந்து டி டுவெண்டி போட்டிகளில் விளையாடுகிறது ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையில் விளையாடும் டி டுவெண்டி போட்டிக்கான அணி விவரம் வெளியாகியுள்ளது ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி ஜடேஜாவின் பெயர் இடம்பெறவில்லை திலக் வர்மா யஜஸ்வி ஜெய்வால் ரவி பிஷ்னோய் ஆகியோர் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் 